Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Đi Ra Đi Vào Và mình là Hồng Ân Sẽ là người cùng đồng hành với các bạn trong chiều podcast này Và ngoài ra thì mình cũng sẽ là tiếng nói Của những bạn trẻ đang băn khoăn Tìm kiếm những cơ hội để phát triển bản thân Và chúng mình sẽ cùng nhau Tìm hiểu và giải đáp những thắc mắc đó Cùng với những vị khách mời vô cùng đặc biệt Và thú vị của chương trình Và đến với tập đầu tiên của chiều podcast lần này thì em rất vui được chào đón anh Bá Minh Hello anh Em, em chào anh Minh ừ. à, Thì không biết là anh có thể giới thiệu đôi chút về bản thân mình được không ạ? À, chào ơn và chào các bạn, mình tên là Minh à, Hiện tại thì mình đang làm việc tại Unilever à, Mình đang là Assistant Manager của Can Only Channel Và à, mình cũng có một vài những cái Uh, liên hệ với cả là cái tập podcast ngày hôm nay cho nên cũng rất là vui khi mà các bạn có một cái lời mời là mình có thể tham gia và có thể sharing được một vài những cái góc nhìn gì đó và biết đâu đó nó sẽ hỗ trợ được cho các bạn Dạ vâng, em cảm ơn anh Và tên podcast của chúng em có tên là Đi Ra Đi Vào thì không biết là anh hiểu như thế nào về cái tên này ha? Uh, anh thấy cái tên này là một cái tên cũng thú vị á kiểu nếu như mà em lướt ở trên Spotify em lướt lòng vòng em thấy cái tên đi ra đi vào nó cũng một cái tên kiểu ai cách chân á thú vị tại vì nó cũng là một cái động từ thì anh thấy cái cảm giác là nó kiểu nó hơi uh, nó có cái gì đó hơi confusing mình không biết là mình đang làm cái gì cho nên là mình cứ đi vào đi ra và cũng có thể là mình đang thử cái này cái kia trong cái con đường mà mình đang lựa chọn thì anh thấy là nhìn vào cái góc độ gọi là mình nghe về một cái tên podcast ấy, thì nghe nó rất thú vị và cái thứ hai là nếu như mà nó đặt một cái context là cái này là dành cho các bạn trẻ như kiểu của của anh em mình á à, cũng đang là những người mà đang đi tìm con đường á thì à, đó là một cái cũng cái băn khoăn của mọi người thì anh thấy là cái sự good name nó là một cái tên rất là thú vị Ừ. Ừ. Cảm ơn anh à, Vậy thì không biết là trong một năm vừa qua thì anh Minh đã đi được những đâu ha à, Ok em hỏi rất là đúng năm Tại vì năm vừa rồi là cái năm anh đi cũng nhiều à, Năm vừa rồi là cái năm đầu tiên mà kiểu anh nghĩ cái nó thì cũng không có gì gọi là đặc biệt lắm so với mọi người Nhưng mà đối với anh thì nó cũng đặc biệt Đó là cái năm đầu tiên mà anh anh step out của gia đình anh không có ở nhà nữa Anh ra một cái thành phố khác anh sống trong vòng 6 tháng luôn Thì anh đi lúc đó là anh đi Nha Trang anh sống trong vòng 6 tháng Và trong lúc anh đi Nha Trang thì anh đi rất là nhiều những tỉnh thành khác xung quanh đó nữa à, Đi ra miền Trung xong rồi uh, uh, cũng đi lòng vòng một cái khúc uh, Nam Bộ thì uh, cái khoảng thời gian đó anh đi cũng được nhiều năm vừa rồi là năm mà anh đi nhiều nhất á ừ. ừ. à, Vậy nói về mặt địa lý thì anh di chuyển khá là nhiều trong một năm vừa qua Dạ yeah, đúng rồi, chính xác <cười> đi nhiều lắm Rồi không biết là uh, trong những cái chuyến đi đó thì anh uh, đã rút ra được một cái bài học hay là một cái trải nghiệm gì mà anh cảm thấy nó thú vị Wow chắc chắn là nó sẽ có rất nhiều bài học thú vị và trải nghiệm thú vị ở đây tại vì đó là lần đầu tiên mà anh kiểu anh anh step out ra khỏi gia đình á thì lúc đó mình cũng sẽ không có nhận được cái sự chu cấp của ba mẹ nữa cả về gọi là cái mặt tinh thần cũng như là về cái mặt vật chất tạm gọi nôm na là tiền bạc á <cười> thì thì anh sẽ tự lo hết từ a tới z thì anh cảm thấy cái lúc đó là bản thân mình grow nhiều hơn mình hiểu bản thân mình nhiều hơn kiểu mình sẽ mình sẽ tự đặt mà mình ở những cái tình huống của mình phải lựa chọn thì mình sẽ biết được là tại sao mình lựa chọn những cái điều này khi mà mình phải là cái người tự là cái người trong quyết định thì mình sẽ lựa chọn như thế nào thì ra um, yeah, anh cảm thấy là ở cái khoảng thời gian đó đi thì anh cũng học được nhiều không chỉ là về mặt địa lý nha nhưng mà về mặt mentally á, thì mình cũng growing được rất là nhiều thứ khi mà mình kiểu mình step out ra khỏi cái cái comfort zone này trước ừ. Ừ. À, cái quyết định mà mình bước ra khỏi cái vùng an toàn cái comfort zone của mình thì là anh tự quyết định và anh tự quyết định hết những cái cục mốc ở trong cái hành trình của anh trải qua thì không biết là ở trên cái hành trình đó có bao giờ là anh cảm thấy mình lạc lối chưa à, lạc lối thì cũng có Uh, nó lạc lối thì anh nghĩ là nó không nó không relate nhiều đến cái câu chuyện là anh di chuyển nhiều ở bên ngoài đâu mà nó lạc lối ở những cái giai đoạn Th- thường á là mình sẽ cảm thấy lạc lối trong những cái lúc mà mình chuyển giao anh thấy những cái khúc mà mình chuyển giao là thường mình sẽ cảm thấy lạc lối nhất tại vì mình không biết là tập tới mình sẽ làm cái gì thì cái giai đoạn mà vừa rồi á khoảng một hai năm vừa rồi thì anh thấy là cái lúc mà anh lạc lối nhất chắc là cái lúc mà anh bắt đầu đi làm cơ ừ. cái đó thì đó là cái thời điểm mà dễ bị lost tại vì mình vừa mới ra trường thì ok mình cũng có 
cũng cũng có thể là mình cũng có một vài những cái cái kinh nghiệm mình cũng có vừa học hỏi xong mình cảm thấy ok mình có sức trẻ mình có thể lao động được đến cái lúc mình vào thì uh, nó có quá nhiều thứ nó nó ập tới á và có quá nhiều những cái những cái vấn đề mà đó giờ mình không bao giờ biết nhưng mà đối với những cái anh chị đi trước thì đó là những cái chuyện nó hết sức bình thường rồi thì nó sẽ hơi ngọt đối với bản thân mình thì cái lúc đó là cái thời điểm mà anh cảm thấy lạc lối nhất có lẽ là là khoảng 3 tháng khi mà anh bắt đầu đi làm á cái lúc đó là có những cái cuộc họp mà anh bước vào mà anh không hiểu là mọi người đang nói gì luôn thì lúc đó là lost nhất đó thì anh nghĩ là nếu như em hỏi về cái lúc mà lạc lối thì anh nghĩ là trong cái giai đoạn chuyển giao lúc mà từ giai đoạn học sinh đến lúc đi làm đó là cái lúc mà anh cảm thấy là nó bị lost ừ. yeah. rồi không biết là lúc mà anh đã cảm thấy mình lạc lối rồi thì anh có những cái cách nào để mình tìm kiếm lại bản thân mình mình tìm kiếm lại cái con đường mình đang đi ok đó cũng là một câu rất hay thường cái việc mà lạc lối á, khi mà em cảm thấy em bị lost trong một cái việc gì đó là em sẽ bị kiểu em bị mất năng lượng về cái đó thì cái việc đầu tiên là anh nghĩ là mình sẽ phải ngồi nói chuyện lại với mình là là thật sự mình muốn cái điều gì ở cái chỗ này và tìm lại cái năng lượng cho mình ví dụ như là cái thời điểm đó anh anh đi làm xong anh cảm thấy là kiểu thật ra là mình đi làm là là để giống như mọi người đi làm để có lương <cười> để nuôi sống bản thân mình giống y chang tất cả mọi người ừ. nhưng mà lúc đó là mình còn đang không biết mình làm gì nữa nó rất là mất năng lượng thì nhưng mà lúc đó nếu như mình positioning là không mình tới đây á, là để mình mình learning và thật sự là mình làm cái công việc nó có hiệu quả nó có nó có kết quả ra có progress ra á. thì khi mà mình positioning mình như vậy thì tự nhiên anh lại cảm thấy được empower nha anh cảm thấy là anh own the job và cái từ cái thời điểm đó trở đi thì anh thấy là cái công việc của anh nó trôi chảy hơn rất nhiều thì thay vì là anh ngồi một chỗ để anh chờ là ok sếp ơi sếp chỉ đi em cần phải làm cái gì anh ơi anh chỉ đi em cần phải làm cái gì thì lúc đó mà lại nghĩ là không em nghĩ là nếu mà cái việc này thì mình có thể làm như thế a thế b thế c kiểu vậy mình cảm thấy ôn the job hơn mình cảm thấy là chủ mình... động hơn dạ yeah, ừ. exactly thì uh, đó anh nghĩ là như vậy ừ. uh, vậy là mình sẽ cần phải nói chuyện lại với bản thân mình yeah. để mình biết là mình muốn cái gì nhớ dạ yeah, và mình mình có thể là mình shift cái góc nhìn của mình lại từ một cái cách từ một cái mà nó làm cho mình bị mất cái năng lượng của mình đi ừ. xem một cái là thật sự là empowering mình để mình có thể ra ngoài mình làm việc dạ ừ. yeah. cái chuyện mà mình thay đổi được cái góc nhìn của mình á là một cái chuyện mà mình biết là nó cần nhưng mà nó rất khó để đúng mình đổi đúng không anh đúng, đúng không mình giống như là mình làm một cái bài kiểm tra xong mình làm bài đó xong mình dò lại hai lần nhiều lúc mình sẽ không thấy được cái lỗi à. sai của mình à. thì không biết là cái cách nào mà Ờ, anh có thể áp dụng anh đang áp dụng để mình biết được là mình cần phải nhìn nó ở một cái góc độ mới để mình tìm ra cái phương án à, mình cần phải nhìn nó ở góc độ mới hả ừ. anh nghĩ như thế này có nghĩa là những cái gì mà mình mình đang phải tiếp xúc với nó mỗi ngày nhưng mà khi mà mình nghĩ tới cái điều đó mà nó làm cho mình bị mất năng lượng mình bị demotivate mình không muốn làm với nó thì đó là một thứ rất là có vấn đề đối với mình và mình sẽ cần phải xem lại nó anh nghĩ là cái công việc của mình á nó là cái thứ mà nó kiểu nó nó ở với mình còn nhiều hơn là nó ở với ba mẹ của mình nữa có nghĩa là mình ở ba mẹ của mình hay là mình ở với người thân nó sẽ không thể nào nhiều bằng cái thời gian mình dành cho công việc mình làm 8 tiếng mỗi ngày sau đó mình còn về mình còn làm thêm nữa <cười> chắc chắn là nó sẽ không thể nào hết được đúng không tại vì các bạn trẻ bây giờ anh nghĩ là ai cũng vậy thôi rất là tham vọng mọi người sẽ là muốn làm được nhiều hơn thì nếu như cái công việc đó nó nó không nó không fulfilling được một cái value một cái nick gì đó bên trong của mình đó và nó làm cho mình bị rất là mất năng lượng thì mình sẽ phải xem lại cái điều đó và đó chính là cái thời điểm đó, khi mà mình cảm thấy bị mất năng lượng là đó là cái mà mình phải xem lại rồi vậy thì làm sao để mình có thể mình có thể chuyển cái đó đi được thì um, uh, anh nghĩ là mình sẽ cần phải thật sự mình hỏi lại chính mình coi là cái điều gì nó thực sự là quan trọng đối với mình ở trong cái việc này uh, lấy một cái ví dụ khác không liên quan đến công việc đi ha ví dụ ừ. đi tập thể dục <cười> đi tập thể dục ví dụ anh thấy có rất nhiều bạn là À, buổi sáng 5 giờ có thể thức dậy đi tập thể dục đi chạy bộ các thứ đúng không nhưng mà đi với anh thì anh không thích cái đó anh 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 không thích chạy bộ nói thẳng ra anh không thích chạy bộ nhưng anh lại cảm thấy rất thích đánh cầu lông đúng không ừ. có nghĩa là tập thể dục luôn là một cái việc anh muốn làm nhưng mà nếu anh cứ dành ra 5 giờ sáng anh đi chạy bộ thì em thấy cuộc đời anh nó rất là nó bị mất một cái cưỡng một ép ờ ừ, nó hơi cưỡng ép á kiểu dạng vậy á nhưng mà nếu như mà 5 giờ sáng anh thức dậy đi đánh cầu lông anh lại cảm thấy rất vui ừ. thì tự nhiên anh lại muốn đi kiểu dạng như vậy á thì khi mà mình thấy nó có issue đó thì mình có thể xem lại thật sự là mình đang thích cái gì ở trong cái ở trong cái khía cạnh đó để mình mình chuyển nó qua mình làm cái điều mà mình thích thì nó sẽ rất đơn giản thay vì là kiểu mình phải push bản thân mình đi ấy, thì là chính cái điều đó mình thích nó kéo mình để mà mình đi mình làm cái việc đó luôn thì anh nghĩ cách đó là quật cách đó rất là quật Ừ. thực sự mình xem lại thứ nhất là mình mình để sao mình biết được đó là cái điều mình cần chỉnh mình xem cái điều đó rất không đúng với mình nó làm mình mất năng lượng cái thứ hai làm sao để mà mình có thể là mình tweet nó đi được thì mình hã
về cái việc mà đi làm á mà về uh, anh hơi shock ở cái khúc mà 3 tháng đầu tiên đi làm yeah. thì là do nó không giống với lại cái tưởng tượng của anh về một cái môi trường làm việc hay là nó về cả cái việc là anh phải làm những cái thứ mà anh không thích anh hiểu um, không phải ở lúc đó thì anh nghĩ là không phải là cái gì anh không thích tại vì anh thấy công việc của anh rất thú vị công việc của anh rất vui um, nó chỉ là khi mà mình mới vào em nó có quá nhiều thứ mới và nó ập vào một lúc mà em phải hiểu ví dụ như là bình thường mình đi học đi là thầy cô sẽ ok cho em học bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 đúng không? Có ừ. đây là em vô một cái là à, tất cả mọi thứ nó sẽ dồn vào và em bắt buộc phải làm trong một khoảng thời gian ngắn là em đã phải làm quen với nó và em bắt đầu làm việc để có kết quả rồi. Ừ. Tại vì uh, đương nhiên là ở trong business world mình sẽ không thể nào mà chờ quá lâu để mà để mà mình làm quen được. Mình ừ. sẽ phải ra kết quả ngay. Thì cho nên là cái đó nó là cái mà làm anh cảm thấy ngột á. Là cái việc mà mình vào xong rồi là mình sẽ cần ví dụ như mình phải lead một cái meeting để mà ra là một cái kết quả gì đó mà mình thật sự mình không biết mình đang định nói cái gì á thì ừ. mình không có đủ context thì ừ. tất cả những cái điều đó là mình bị mất năng lượng thì anh nghĩ vậy thôi nhưng mà khoảng thời gian sau đó mình catch up được á thì thì mình sẽ làm tốt ừ. Ừ. Ờ, có một cái keyword rất là lớn mà anh nhắc đến là cái sự thích nghi ừ. mình cần phải học cách để adapt lại cái môi trường mới một cái cách yeah, yeah. nhanh nhất yeah. thì không biết là anh có cái cách nào để mình thích nghi nhanh chóng anh có một cái lời khuyên nào đó hay là có một cái tips nào mà anh dùng với bản thân anh để anh có thể uh, thích nghi với lại ừ. cái môi trường của anh ừ. câu hỏi thú vị ha thích nghi hả anh nghĩ là uh, cũng qua về cái chuyện đi làm đi ha ừ. thì anh nghĩ cái việc thích nghi thì đầu tiên là mình mình sẽ phải biết là mình sẽ hòa nhập chứ mình không hòa tan trước đã <cười> có nghĩa là uh, khi mà mình bước vào một cái môi trường đó có những cái văn hóa đó những cái anh chị hay làm những cái việc như vậy thì mình sẽ không có đánh mất những cái giá trị của mình để mà mình mình bị hòa tan vào trong cái môi trường đó thì đó là đầu tiên ha mình phải về những cái kho của mình còn cái việc thích nghi tiếp theo á là mình sẽ cần phải rất là hiểu về cái đối với anh cái đợt vừa rồi á là anh nghĩ là anh sẽ phải hiểu rất là rõ về cái objective của team đang cần là cái gì và cái cách thức mà mọi người đang làm để mà mọi người đạt được cái objective đó là cái gì và đối với mỗi một team đối với mỗi môi trường á thì cái mục tiêu nó sẽ khác nhau và cái cách thức mọi người đạt được nó cũng sẽ khác nhau thì mình càng hiểu được là mọi người đang đi tới đâu và mọi người đang đi tới đó bằng cách nào mình càng hiểu cái điều đó tường tận bao nhiêu thì mình sẽ càng dễ thích nghi bấy nhiêu về mặt công việc cái thứ hai nữa là về mặt con người mình sẽ phải cần hiểu về cái văn hóa của cái team đó là mọi người đang văn hóa cái điều gì à, mọi người đang kiểu treasure cái cái sự kiểu kỷ luật và kiểu phải đạt ra kết quả hay là mọi người treasure cái việc là là rất là con người thì mình sẽ phải hiểu cái văn hóa của cái team đó thì mình sẽ dễ thích nghi hơn đó là về công việc và về con người ha anh nghĩ đó là hai yếu tố luôn á và có một cái quan trọng nữa là mình phải là mình ừ. thay vì là mình sẽ hoàn hòa tan luôn vào trong cái môi trường đó ừ. cái việc mà bản thân mình phải là mình nó là một cái câu nó là một cái bài toán khá là khó đối với cả bản à. thân em và em nghĩ là đối với khá là nhiều bạn trẻ bây giờ ừ. đúng không trong một cái thời đại mà uh, cái sự tiếp xúc với công nghệ của thế hệ trẻ mình nó quá là nhiều đi ừ. mình có quá nhiều thông tin ừ. mà mình cần phải biết sàng lọc nó ra rồi sau đó thì mình có thể thử tất cả mọi thứ mình có thể học về tất cả mọi thứ nhưng mà at the end of the day về cuối ngày thì để xác định là mình thích cái nào nó không phải là một cái câu chuyện dễ dạ ok thì trong cái việc mà xác định được mình là ai và mình giữ được cái cái authenticity cái sự cái sự là mình đó đúng không là mình thì như thế nào mình làm như thế nào ha à, anh hiểu câu hỏi của em có nghĩa là bây giờ mình có rất nhiều những thông tin ở ngoài kia à, nhưng mà mình cũng sẽ không có biết được rằng là cái nào mà thực sự cảm thấy mình thích à, và cũng có rất là nhiều cái nguồn dư luận thì làm sao để mình biết được rằng là mình kiểu mình không có bị là hòa tan vào những cái nguồn dư luận đó mà mình mình vẫn là chính mình đúng không à, có nghĩa là có hai vế đúng không cái vế đầu tiên là cái việc là khi có rất nhiều thông tin ở ngoài kia làm sao mình biết được cái gì là mình thực sự thích à, anh nghĩ cái vế đó là đó là cái chuyện mà mình phải thử mình test rồi lên em mình test rồi lên mà không có cách nào để mình biết được à, nó chỉ có là mình có một cái mình có một cái purpose và sau đó thì mình mình thử test những cái điều đó xem nó có phù hợp với mình hay không ví dụ như bây giờ anh đang làm về business anh đang anh anh đang làm về cái mặt gọi là customer facing nhưng mà hiện tại thì anh cũng đang học thêm về uh, về về it về coding ừ. các thứ tại vì anh nghĩ là anh cũng muốn tìm hiểu tôi xem coi là cái đó nó nó là cái gì và nó có thực sự hợp với mình hay không thì nếu như mình làm mà mình cảm thấy nó rất là đúng mình cảm thấy rất là hợp mình cảm thấy rất là enjoy khi mà mình ngồi mình cố đó thì thì anh nghĩ đó có thể là một cái right career path hơn cho anh so với cái việc làm business 
thì có, có nghĩa là những cái như vậy á, thì mình mình sẽ mình mình cố gắng mình thử nhiều thứ hơn thì mình sẽ biết là mình mình có cơ hội là mình biết được là mình thích cái điều đó hơn hay không em nó cũng giống như là cái chuyện đi đi tập thể dục như lúc này em nói anh không chạy bộ nhưng thích đánh cầu lông như dạng vậy á à, rồi đó là cái ý đầu tiên về cái việc là có rất nhiều thông tin như vậy thì làm sao mình biết là mình thích cái gì mình hãy thử nói chung mình thử rồi mình thử mình cho mình cái cả, cái thời gian để mình trải nghiệm và đương nhiên là cho mình cái thời gian trải nghiệm nó cũng phải đủ lâu nha ừ. thì mình mới biết được là mình có thích hay không thường là mình phải giỏi cái gì đó mình mới, mình biết là mình thích hay mình không thích cái điều đó rồi đó cái thứ nhất cái thứ hai là về cái chuyện là uh, có nhiều cái nguồn dư luận quá có nhiều cái góc nhìn quá vậy thì làm sao để mà mình vẫn giữ được cái chính kiến của mình ở trong những cái điều đó ừ. thì anh nghĩ là mình sẽ cần phải mình sẽ phải xem cái đó nó giống như là Uh, những cái ý kiến bên ngoài thì mình sẽ phải tách nó ra nó là nó là một cái ý kiến á có nghĩa là mình phải rất là mai phun cho mình lắng nghe á cho dù cái điều cho dù cái người đó là một cái người mà có ảnh hưởng đối với mình thì anh anh biết là cái khi mà người đó có ảnh hưởng đối với mình thì sẽ hơi khó để mà mình mình nghe mà mình không bị bias ngay nhưng mà nếu mà mình lắng nghe và kiểu mình uh, mình xem nó là ok đó là một cái học nhìn mình để đó mà mình quan sát nó thay vì là mình nghe và mình ok cái đó đúng rồi nó vô luôn á thì thì mình sẽ có một cái big chance hơn là mình sẽ không có bị hòa nhập vào cái điều đó mà mình sẽ mình sẽ thật sự là mình phân tích là ok cái điều này nó đúng ở đâu và nó sai ở đâu trong cùng một cái câu đó khi người ta đưa đến cho mình cái gì đó đúng và cái gì nó sai và đặc biệt là bây giờ thông tin giả nhiều lắm á ừ. cho nên là khi mà mình đọc á là mình sẽ phải rất là có chính kiến trong cái việc ok đó là một cái ý kiến của bạn có thể nó đúng có thể nó sai chưa biết nhưng mà mình phải xem lại cái điều đó trước đã và có thể mình sẽ check cross check nhiều nguồn lại với nhau có nghĩa là mình sẽ phải có cái sự critical thinking khi mà mình đọc những cái thông tin đó ừ. thì mình sẽ không có bị kiểu bị người ta lôi đi mà sẽ không bị giác mũi á ờ, thì anh nghĩ cái đó nó quan trọng không chỉ trong cái việc là mình mình đọc mình lựa chọn thông tin đâu mà trong cái việc mình đi làm nó cũng y chang vậy luôn là cái điều gì thực sự đúng cái điều thực sự không đúng nó dựa trên cái suy nghĩ của chính mình và mình tự checking nó đó anh nghĩ cái đó là cái cách để mà mình không mất cái authenticity của mình là mình luôn luôn ở trong cái authenticity của mình đó. mình luôn luôn tin vào những thứ khác nó chỉ là ok ok nhìn thôi ừ, ừ. em hiểu à, anh làm em nhớ đến một cái câu mà em đã từng học ở lớp là trong khi mà cái lời nói dối nó đã đi được nửa vòng trái đất rồi à. thì cái sự thật nó mới vừa xỏ ra dài nó vô thôi à. À, thì cái bài học rút ra là gì à. là mình cần thời gian để mình đánh giá nó yeah. chứ không phải là mình thấy một cái gì đó là mình tin liền có những cái tiêu chí nào để anh đánh giá là sau khi mình đã thử đã mình thử chán trường rồi à, mình có những cái tiêu chí nào để mình biết là mình thích cái đó hay không à, thực ra em thích hay không là em làm cái biết liền rồi <cười> thiệt sự luôn á nghĩa là là em em đánh mà em cảm ví dụ như là em làm cái việc đó và em cảm thấy năng lượng của em nó tăng lên thay vì cảm thấy năng lượng của mình nó đi xuống á thì có nghĩa là mình thích cái chuyện đó nó rất là dễ nhận ra nhưng mà nó anh nghĩ là cái câu hỏi này nó sẽ nó sẽ lên một cái level hơn nữa đó là mình trong những cái sở thích của mình á mình nên làm cái gì thì nó sẽ phù hợp đối với mình hơn nó sẽ tốt cho cái con đường của mình hơn uh, let's say là nó cái này là một cái ví dụ mà anh anh sinh của anh anh hiếu tv <cười> <cười> anh hay nghe báo cáo của anh hiếu anh hiếu hay nói về cái chuyện là ví dụ như là mình có những cái người họ có họ có, họ rất là đam mê với cái việc là họ vẽ tranh hoặc là họ họ viết nhạc chẳng hạn như vậy đi nhưng mà cái đam mê đó nó lại không nó lại không mang lại quá nhiều giá trị cho xã hội thì cái điều đó lại không tạo ra giá trị quá nhiều về mặt thu nhập các thứ cho họ thì nó chỉ là một cái mà nó thỏa mãn được cái niềm vui thôi vậy thì mình sẽ phải classify ra là cái nào đó là cái thứ mà niềm vui của mình mình làm vì vui và cái nào nó là cái mà mình làm để mình thực sự mình tạo ra giá trị cho cộng đồng thì mình sẽ classify nó ra ừ. ha thì cái việc mà à, thì khi mà mình làm đó, thì mình hãy chọn những cái thứ mà mình vừa cảm thấy vui mà nó vừa tạo ra giá trị cho người khác thì cái đó nó sẽ giúp cho mình đạt được nhiều giá trị cho bản thân của mình hơn còn cái việc mà mình mình có cảm thấy cái nó vui hay không nó thích hay không nó dễ lắm vô làm mới biết liền à anh không thích vẽ tranh là anh vô anh vẽ mấy cái là anh thấy chán liền <cười> thiệt ok vậy thì tóm gọn lại là cái tiêu chí mà tận cùng nhất của anh là mình vui khi mình làm nó và nó tạo ra được giá trị Dạ yeah, đúng rồi, nó tạo ra được giá trị thì mình nên invest thời gian của mình vào nó Tại vì rõ ràng là quỹ thời gian của mình chỉ có từ đó thôi ừ. Vậy thì mình sẽ chọn cái gì để mình bỏ vào Nó cũng là một cái liên quan đến bản ngã đó Có nghĩa là mình sẽ là cái người tự đưa ra quyết định là mình sẽ invest bao nhiêu thời gian của mình vào những cái việc như thế nào Nó tạo cho mình năng lượng và đồng thời nó cũng tạo ra giá trị cho người khác Hay nó chỉ tạo ra năng lượng cho mình thôi Thì đương nhiên là mình sẽ phải cân bằng với hai cái điều đó ừ. à. Với lại á, à, anh nói là bây giờ làm làm cái gì đó thì cứ thử đi là biết mình thích hay không liền à. nhưng m
hiện đại hiện tại đối với em nha em không biết là các bạn khác thì sao nhưng mà khi mà em bắt đầu có hứng thú để làm cái gì đó ừ. thì mình sẽ vào làm sau đó mình sẽ tới cái giai đoạn là khó quá à. À, khó quá bây giờ có nên theo không bây giờ à. là do nó khó quá hay là do mình thật sự không thích nó <cười> mình có đi tiếp để mình uh, tìm hiểu thêm là mình thích nó hay không hay là mình dừng cái khúc đó oh, thì yeah. có bao giờ em gặp cái trường hợp đó chưa <cười> đó thì cho nên là lúc nãy em mới nói với em là khi mà mình trải nghiệm thì mình phải trải nghiệm nó đủ lâu á <cười> mình hãy trải nghiệm cho nó đủ lâu để mình biết hết tất cả những cái fundamental về cái đó rồi nhưng mà mình mình vẫn không thích nó thì thì lúc đó mình mới chuyển còn kiểu như là mình mình bắt đầu tìm hiểu nó nhưng mà kiểu mình chưa cho nó dành đủ thời gian á thì rất là khó để mình biết thực sự là mình có có cảm thấy yêu thích cái điều đó hay là không rất là khó luôn dạ rồi à, vậy bây giờ mình lấy những cái ví dụ cụ thể đi à. đối với anh à, là anh sẽ cho bao nhiêu thời gian để anh thử cái chuyện mà em cho bao nhiêu thời gian anh không nghĩ nó quan trọng nha mà nó quan trọng hơn ở cái chuyện là mình đã thực sự cảm thấy mình master được cái điều đó hay là chưa ví dụ như là anh vào trong công việc của anh mà anh thấy uh, khi mà mình làm việc á uh, có những thứ anh không hiểu nhưng mà anh cho anh khoảng thời gian để mà anh thực sự anh tìm hiểu lại là tại sao những cái thứ này nó lại như vậy ừ. và anh hiểu được những cái thứ ngọn ngàn nó đằng sau á thì tự nhiên anh lại thấy nó hay em những cái thứ mà nó mà hồi trước giờ anh thấy nó rất là tay chân kiểu bấm chuột to tay á thì bây giờ anh biết là tại sao anh phải làm cái điều đó và nó sợp cho một cái big purpose một cái big picture như thế nào á thì anh lại cảm thấy nó hay có nghĩa là mình phải dành ra cái thời gian để mình thực sự deep dive mình hiểu về cái điều đó thì mình mới mới biết được là mình thích hay không nhưng mà còn cái việc thời gian bao lâu á nó tùy vào mỗi người tùy vào hoàn cảnh của mỗi người và tùy vào cái cái gọi là cái tạm gọi là cái ability để mà mình mình hiểu vấn đề á cho nên là anh không nghĩ là mình đưa ra thời gian sẽ phù hợp chỉ ừ. khi nào mà mình cảm thấy mình đủ hiểu nó rồi mình hiểu cái bản chất của nó nhưng mình vẫn không thích nó thì thôi mình không cần phải làm nó nữa ừ. à. dạ vâng em hiểu à, nó cũng khá là hay ha tại vì không những là về cái việc là mình đánh giá coi là mình thích cái việc mình làm hay không ừ. là mình cần thời gian để mình hiểu nó thì nó cũng giống như cái việc là mình kết nối với một cái người khác vậy mình cũng cần thời gian để ờ, mình chính hiểu xác luôn chính xác luôn nhiều khi là mình thích cái người đó dữ dội nó mới nhìn nó thấy thích liền nhưng đến lúc mà mình vô mình quen rồi mình thấy um, cũng không thích đến vậy đúng không <cười> đúng rồi đúng đúng à, thì nó sẽ dẫn qua một cái cái câu chuyện là về cái việc là gia tế của những cái người trẻ hiện nay đúng okay. không mình có những cái uh, khái niệm là về mentorship rồi mình có những cái khái niệm là uh, là mình cần phải mở cái networking của mình ừ, ra để ừ, mình mở những cái cơ hội của bản thân mình thì bây giờ mình nói một chút xíu về cái việc giao tiếp đi ừ. thì anh nghĩ là uh, hiện nay ở trong cái bối cảnh này á thì một người trẻ có cần phải cho mình một cái networking đủ rộng để có thể là cái bàn đạp để mình phát triển hay không dạ yeah, trời đó là một câu hỏi hay á anh nghĩ cái network đủ rộng á thì là đương nhiên là ai cũng cần hết cái network rộng luôn luôn nó nó tốt cho mình tại vì ông bà ngày xưa cũng kêu là có thêm người bạn hơn người thù mà đúng không <cười> thì network lúc nào cũng tốt nhưng mà cái việc mà mình build network á tại vì uh, anh thấy bạn anh thấy bản thân anh thì anh không biết là điều đó đúng hay sai nhưng có thể nó sai nhưng mà đối với anh thì anh cảm thấy cái việc mà uh, tới một cái buổi networking xong rồi nói chuyện một vài câu đưa một cái nem kẹt xong rồi về nhà không bao giờ gọi điện cho nhau <cười> mà không gọi điện thì bắt đầu bán đất á thì nó nó anh không thấy nó tới nơi nha ừ. anh nghĩ là một cái network mà nó thực sự nó nó chất lượng á là cái network mình cũng phải đầu tư vào trong nó nó phải đến với nhau um, rất là tự nhiên á và sau đó thì mọi người sẽ bắt đầu phát triển cái mối quan hệ nó lên giúp đỡ nhau nhiều hơn và build trust với nhau á thì cái đó về sau nó mới trở thành một cái real network còn cái network mình thì phải thôi kiểu mình càng có nhiều nem càng càng có nhiều số điện thoại như nhân bạ thì anh không nghĩ cái điều đó là một cái điều đúng Ừ. mà mình phải thật sự mình tạo được giá trị cho nhau mà mình build được cái cái trust đó thì nó cần thời gian chất lượng chứ không phải là yeah, số lượng dạ yeah, dạ yeah, thật sự em cần một người bạn mà khi em hết tiền nó cho em mượn tiền <cười> thì tốt hơn là rất nhiều người bạn nhưng mà không đứng ra cho em mượn tiền hết <cười> kiểu như vậy dạ vâng em hiểu khi nào là lúc mà mình có thể bước ra ngoài và mình nhờ cái sự hỗ trợ giúp đỡ từ người khác anh nghĩ là lúc nào mình cũng sẽ cần cái sự hỗ trợ và giúp đỡ từ người khác <cười> cái hành trình mà anh hiểu bản thân anh á nó đến từ cái việc là anh giao tiếp với mọi người nhiều hơn là cái việc anh anh tự ngồi anh tự đương nhiên là anh ngồi anh suy nghĩ anh xem coi là tại sao anh có những cái hành vi có những cái pattern như vậy là có <cười> nhưng mà khi mà anh giao tiếp với mọi người và anh bị expo bản thân mình ra á thì cái lúc đó là cái lúc mà anh học được về bản thân anh nhiều hơn cho nên là da yeah, anh nghĩ là mình sẽ luôn luôn cần có cái sự hỗ trợ từ mọi người Ừ. À, và anh có những cái người bạn mà từ những cái câu chuyện của họ từ những cái góc nhìn của họ mà 
mà họ làm cho anh hiểu về bản thân anh nhiều hơn á ừ. Ừ, ừ. cho nên anh nghĩ là lúc nào cũng cần nó rất là đi ra đi vào ha ờ nó là đi ra đi vào <cười> kiểu vậy đúng rồi ờ, mình phải đi ra ngoài mình phải đi ra ngoài đúng không? mình quan sát thế giới để mình có những cái mình thông tin mình đi vô lại ờ, cái tên thú vị á <cười> Vậy thì nãy giờ thì uh, anh với em cũng đi qua được cũng khá khá rất là nhiều thứ về cái việc là mình đi ra và đi vào đúng không anh? Uh, thì theo em, theo bản thân em thấy là hiện tại đi giới trẻ mình có rất là nhiều thông tin như em đã đề cập uh, để các bạn phân biệt được đúng sai và em có thể khá là chắc để khẳng định là các bạn biết được cái điều gì thật sự đúng và cái điều gì thật sự sai chỉ là các bạn chọn cái cách nhìn nó như thế nào thôi và khi mà mình biết được đúng hay sai rồi có một cái bài toán khó hơn là mình thật sự làm cái điều đúng chưa và làm cách nào để mình tìm cái động lực để mình làm cái điều đúng để mình đứng dậy mình cầm cái bút lên mình viết hoặc là mình đứng dậy mình đi ra ngoài và mình học thêm được một cái bài học gì đó mới thì làm cách nào để mình thúc đẩy bản thân mình hành động hơn Ok, anh nghĩ đó là một câu hỏi rất rất hay luôn Và đó cũng là cái câu hỏi mà anh rất là tự hỏi bản thân mình đó em Tại vì nhá, thứ nhất anh sẽ anh sẽ nghĩ là mình sẽ phải tách vấn đề ra Thứ nhất mình kêu là ai cũng biết cái điều gì là đúng, điều gì là sai Nhưng mà phải tách ra là cái điều đó là đúng là đúng với họ Hay là đúng là đúng với lại cái cái tư tưởng lớn của xã hội em không? Ừ. Nó có một cái bài, một cái bài podcast gần đây của anh Hiếu TV á ừ. Nói về cái sự khác biệt giữa các cái thế hệ với nhau của em thì thì từng mỗi thế hệ bởi vì cái điều kiện sống của họ khác nhau cho nên là cái tư tưởng của họ nó cũng sẽ khác nhau nha và cái điều đó nó dẫn tới cái việc là nếu như em nói là một cái tư tưởng đúng của cái thế hệ trước chưa chắc nó đã đúng đối với thế hệ này chứ đừng nói là đúng đối với chính bản thân mình cho nên á cái việc đầu tiên là mình sẽ phải biết là cái điều gì thực sự là đúng với mình và thực sự là cảm thấy sai đối với mình cái điều đó rất cực kỳ quan trọng đối với anh cái chuyện chạy 5 giờ sáng đi chạy bộ là sai <cười> nhưng mà chuyện 5 giờ sáng thức dậy đi anh cầu lông là đúng thì cái quan trọng là mình sẽ phải biết được cái gì là đúng với mình và cái gì là sai với mình nha và mình đừng nếu như mà mình có một cảm giác là cái chuyện này nó đúng nhưng mà sao mình cứ thấy nó sai sai thì là mình sẽ phải xem lại nhiều khi nó không phải là cái đúng đối với mình cái việc mà kiểu em nói chung là một cái việc gì đó mà em thấy mọi người xung quanh kêu là em hãy làm như thế này đi nhưng em không cảm thấy cái điều đó là cái điều mà em nên làm á em cảm thấy nó không phải là cái đúng đối với em á thì em phải xem lại tại vì nếu như mà nó có một cái nó có một cái nguyên lý rất là thú vị về push and pull motivation em nếu như mà em cảm thấy cái đó là một cái không đúng đối với em á Em sẽ phải phải push motivation để em push bản thân em đi để em làm Và nó có một cái câu của Anthony Robbins đã nói rất là hay đó là Push motivation never last Có nghĩa là những cái động lực mà em phải push bản thân mình đi Nó không bao giờ nó nó, nó lâu được Kiểu ý chí của em nó cũng có giới hạn thôi á Nhưng mà nếu em có một cái pull motivation á Thì nó sẽ rất là last Nếu như cái việc đó là cái việc Có thể là đối với uh, đối với những người xung quanh, đối với ba mẹ mình nó chưa đúng nhưng mà đối với mình nó rất là đúng thì mình cứ làm cái việc ví dụ như anh ra ở riêng đi là ba mẹ anh thấy cái chuyện nó rất sai mày có nhà ở đây tự nhiên mày ra ngoài ở riêng chi vậy nhưng mà đối với anh nó rất đúng tại vì đối với anh đó là cái việc mà anh sẽ có cho mình một cái cơ hội để anh tự tìm hiểu về bản thân mình và cái điều đó nó đúng cho nên nó tự push nó tự pull anh đi luôn cho nên đó, đầu tiên define lại cái đó nó có thực sự đúng đối với em hay không nếu nó thực sự đúng đối với em á bước thứ hai cái để mà em đứng dậy em làm á nó rất dễ nó cực kỳ dễ luôn tại vì nó đã đúng với em là em sẽ tự muốn làm nó à ví dụ như là công ty anh nó bình thường mọi người hay xài excel để mọi người xử lý data xong rồi dạo gần đây thì anh sếp anh mới kêu là mọi người đi học power bi đi để, để mà mình có thể xử lý được data nhiều hơn thì lúc mà anh sếp kêu là tụi em đi học power bi đi anh kiểu ờ à, anh chỉ nghe ok anh đi học bởi vì sếp anh kêu như vậy thôi nhưng mà đến cái lúc mà anh thật sự thấy được một cái end result của power bi em là nó mind blowing luôn kiểu anh có thể làm được rất nhiều data hơn so với lúc mà anh làm Excel và anh có thể làm nó thành một cái báo cáo động mà rất đẹp kiểu anh thấy anh rất là tôn trọng bản thân mình vậy đó đó là cái lý do tại sao mà kiểu buổi sáng anh tự thức dậy sớm anh lên công ty anh học vào bài buổi tối về anh tự học vào bài anh không cần ai nhắc luôn bởi vì nó đúng nói anh cho nên nó là cái quan trọng là em phải biết là cái gì đúng đúng thực sự với em á thì cái thần thứ hai cái lúc mà em đứng dậy em đi làm nó dễ lắm kiểu em tới <cười> này hơi personal ví dụ em tới trường quay em cảm thấy là em muốn xinh đẹp Ừ. tự em sẽ đi đánh son em sẽ, em sẽ tự đi make up em lên đây chứ không ai nhắc em hết trơn đó. nó là một cái full motivation cho nên là mình sẽ biết cái điều gì đúng đối với mình và cái điều đó nó sẽ take time và nó cũng sẽ cần mình sẽ phải ra ngoài mình thử và đưa về reflect lại chính mình và có một cái nữa là mình sẽ cần phải để dành cho nó đủ nhiều thời gian như nãy giờ anh em mình nói thì có thể là mình sẽ tìm được điều đúng với mình và điều đó là một cái cái việc mà mình thực sự hiểu bản thân mình đó nó một cái hành trình cả đời em nó rất là lâu á cho nên là 
mình hãy mindful ngay từ bây giờ để mình từ những thứ nhỏ nhất mình hiểu được mình thích cái điều gì á ừ. thì anh nghĩ nó sẽ hỗ trợ cho mình nhiều hơn yeah. rất là hay ha đúng thật sự là mình cần phải biết mình thích cái gì và không phải à. là mình define nó trên cái việc là tiêu chuẩn xã hội yeah. mình phải thắt ly khỏi cái tiêu chuẩn xã hội đó đi để mình yeah, yeah. hỏi là mình thật sự thích cái đó hay không khu ừ, nó là một cái cách nhìn rất là mới đối với em và em nghĩ là em có thể áp dụng được nó ừ. <cười> ngay từ bây giờ ừ. à, và em nghĩ là cái buổi podcast ngày hôm nay thì nó cũng đã một phần nào đó có thể giúp được những cái bạn trẻ để um, các bạn có một cái hành trình đi sâu hơn vào bên trong để hiểu được mình đúng không anh để hiểu được những cái động lực mà để pull mình đi kéo mình đi để mình tiếp tục hành động uh, trên cái hành trình phát triển À, và hôm nay cũng rất là cảm ơn anh Nói Minh đã dành những cái thời gian của mình để có thể ngồi đây để trò chuyện cùng với em Và cũng như là đưa những cái câu chuyện này đi đến nhiều bạn trẻ hơn Để uh, các bạn có được cái, có thể là một cái tia lửa nhỏ thôi nhưng mà mình cứ trong hàng ngày Dạ yeah. Một ngày nào đó nó sẽ Dạ yeah. yeah, cảm ơn anh rất nhiều anh Anh không nghĩ là câu chuyện của anh có gì nó quá đặc biệt hơn so với các bạn đâu À, nhưng mà anh nghĩ đó là một cái góc nhìn đó để mà ví dụ như là có có ai mà chúng ta có cùng một cái văn hoang với nhau thì có thể mình share được góc nhìn với nhau và biết đâu nó có giá trị thì cảm ơn anh và mọi người rất nhiều vì đã mời anh đến với bóc rác ngày hôm nay cảm ơn cảm ơn anh ạ à.